Thưa quý vị và các bạn, sen là loài cây thủy sinh có giá trị kinh tế cao. Tất cả các bộ phận của sen đều có giá trị. Tuy nhiên, việc tận dụng lá sen để làm ra những bức tranh đặc sắc bằng phương pháp thủ công thì không nhiều. Trong đó phải kể đến nghệ nhân Bảy Nghĩa, ngụ xã Long Hưng Bê, quyền lấp dò tỉnh Đồng Tháp. Ông là tài ngang đến giới nghệ thuật nhưng đã tạo ra giá trị độc đáo cho những tác phẩm bằng lá sen. Yêu hội quả từ nhỏ, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, không cho phép ông Lê Giang Nghĩa sớm theo đuổi đam mê. Phải đến năm 2015, ông mới nghiêm túc tìm đến giới hội quả. Sau đó, ông chọn rẽ sang hướng tạo tác những tác phẩm tranh từ chất liệu thiên nhiên. Và cây sen là điều ông nghĩ đến đầu tiên vì muốn góp phần tăng thêm giá trị, làm đậm đà bản sắc của quê hương Đồng Tháp. Lấy cái thùng khiết mà lấy cái cơ bản của cái bên Nghĩa thì sao mình không làm? Nói thì tôi không dùng dân, tôi dùng chất liệu tự nhiên được không? Dự sen có cái là mình ở tháp 10 đẹp nhất con sen nè, bắt bắt hồ sinh ra ở làng sen nè, Việt Nam lấy sen là bước qua nè, rồi nhà, nhà Phật sen cũng gần với nhà Phật nè. Nó cái cái chất liệu nó nó gần nó nó thông dụng lắm, mà tại sao mình không ấy, không làm? Suy nghĩ chắc lẽ người ta đi trước mình người ta cũng thấy khó gì đó người ta không làm. Thôi mình cũng thử coi, thì nhào vô làm thì rõ ràng là khó thiệt. Khó, nhưng với tinh thần năng động, sáng tạo của người dân Đồng Tháp, nhất là món nghề sẵn có trong người, nghệ nhân bảy nghĩa không chấp nhận buông tay. Trải qua nhiều lần thất bại, cuối cùng ông cũng tìm ra cách. Để có thể tạo ra một bức tranh lá sen, cần hội tụ đủ các yếu tố, chất lượng lá sen, kỹ thuật xử lý chất liệu, thời tiết, sự tài hoa và đặc biệt là tâm hồn và đôi mắt tinh tế của người nghệ nhân. Cái nét con bộ đội khác, cái nét nhà kinh doanh khác, cái nét nhà chính trị nó khác, cái nét nhà thể thao nó khác. Cái duyên của tôi tôi thích bên chân dung hơn. Cái chân dung bằng gân sen và bộ sen là không được phát quả trước. Nó cái cái khó là cái chỗ đó nó phải tưởng tượng. Rồi đó là sau khi nó giống rồi, rồi bây giờ nâng cái hình nó lên cái hồn nó là thoáng một bước nữa. Nên ra là cái chuyện mà nâng cái hồn lên là cả một cái cơ duyên lắm. Cảm mến trước tình yêu nghệ thuật, giá trị sen và sự sáng tạo của nghệ nhân Bảy Nghĩa nhiều khách hàng trong và ngoài nước đã đặt hàng để ông sáng tạo ra những tác phẩm mà đối với mỗi người đó là độc nhất vô nhị. Riêng nghệ nhân cũng giữ cho mình một bộ sưu tập những tác phẩm sống động, tinh tế, nổi bật là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số vị nguyên thủ và nhân vật quan trọng khác. Danh của tôi thì bên Châu Phi có Bắc Âu có Hà Lan, Đan Mạch, rồi Nga, rồi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nên mình cứ tự tự học. Nhưng bây giờ từ hôm làm được cái gì mình góp với được cái gì riêng tôi thì tôi bên nghề dễ tôi góp được cái cái sen nhá mấy người khác góp được mấy thứ khác nữa mỗi một người một việc mới nâng lên cho cái cái đồng tháp mình nó nó, nó nổi tiếng lên đi để rồi thì ngay cả nếu có điều kiện bước ra nước ngoài như chính mong ước của mình từ câu chuyện sản phẩm những chất liệu địa phương được tận dụng và những yêu cầu khắc khe khác sản phẩm tranh lá sen của nghệ nhân lê văn nghĩa đã đạt chuẩn ô cốp ba sao năm 2023 đối với ông đây là dấu mốc quan trọng cho những đổi mới sâu sắc hơn trong các dòng tranh từ lá sen mà ông đã và đang sáng tạo. Ông cho biết sẽ không hài lòng với hiện tại mà phải tập trung vào việc phát triển sản phẩm theo chiều sâu, làm cho sản phẩm ngày càng độc đáo, có tính biểu tượng, có giá trị về kinh tế lẫn văn hóa, tinh thần của đất, người Đồng Tháp và dân tộc Việt Nam.